A quiet corner of Indonesia is trying to turn itself into a world model of clean energy use. Sumba Island is aiming to function completely on renewable energy sources by 2025. Only one year ago, most people on the island had no electricity at all. Today, however, hydropower and solar panels have brought simple advances to the daily lives of the residents. I went to find out what's going on. Here in Sumba, when the sun sets, nearly half the population is plunged into darkness. But now, an energy revolution is taking place. We're here to find out what's going on. Waktu dapat listrik ini, jadi di sini kami juga bisa buat tikar waktu malam. Kami juga yang berurusan dengan sekolah bisa belajar, bisa baca buku dengan dengan baik sekali. This is the source of their new energy. After this hydro power plant installation was built, more than a hundred families were connected to electricity. Kalau dulunya kita nggak berpikir di sini ada listrik atau apapun namanya. Kalau kecilnya kita di sini paling nyari ikan tiap Sabtu Minggu nyari ikan, nyari udang, mandi seperti itu saja. Ini kalau sedang air udah masuk, ini kita buka air masuk, dia mutar mutar generator ini. Ini masuknya 37.000 watt, 37 kW. Nah, sedangkan pemakaian konsumen sampai saat ini baru 12.000 watt. Jadi masih sisa 25.000. Less than half of the energy that is being produced here is being used by the community that lives down below. So now the National Electricity Company of Indonesia is going to buy that extra energy and the money is going to come back to the community that built this hydroelectricity dam. Nanti koperasi dengan perjanjian ini dengan PLN, koperasi akan dapat uang sekitar 10 juta per bulan dan dalam waktu satu tahun kita bisa dapat 120 juta. Menurut kami ini luar biasa. Pembangkit ini memberi kontribusi banyak kepada masyarakat dan juga koperasi. Of the 60% of the people in Sumba connected to electricity, 20% use renewable energy. That is predicted to rise to 100% by 2025, with the aim of making Sumba an iconic island of renewable resources. The project is the brainchild of a Dutch NGO, HIFOS. Kenapa energi yang ramah lingkungan? Karena di Sumba banyak sekali sumber-sumber energi itu. Bisa dari matahari, bisa dari angin, bisa dari air, dan bisa dari kotoran ternak. The iconic island initiative was formalized three years ago with the signing of an agreement between HIFOS, the state energy company, and the Indonesian government. Ini potensi itu berkat Tuhan. Kalau tidak dimanfaatkan kan menjadi mubasir kan gitu. Padahal tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar seperti kalau kita mengeksploitasi minyak umpamanya. Last year, a task force was set up that includes a national secretariat, and the Asian Development Bank has given the project one million dollars. We've climbed up from the micro hydro project up to around 600 meters above sea level, and it's up here that they're tapping into a different source of energy. Here, it's the wind. Di sini tidak terjangkau untuk listrik seperti diesel, tidak terjangkau PLTMH gitu. Kemudian di sini anginnya bagus, jadi kenapa tidak? Angin oke sekarang mah? This project that Amelia is working on will provide two lights for 22 households. They will also get one PowerPoint where phones can be charged. Sekarang kalau bapak mau charge HP, gimana caranya? Ah, jalan ke Kemanggilai Roka. PLN di sana, jalannya tujuh kilo. 
ditunggu dulu baterai HP-nya penuh baru balik lagi ke rumah. Amelia is a graduate from Indonesia's top technology institute. She's here to try and address the uneven development between what happens in the capital Jakarta and here in remote Sumba. Uh, di Jawa boros listrik, lampu di mana-mana. Kalau di sini uh, mereka untuk malam untuk uh, belajar tidak ada lampu. Satu sisi kita sangat uh, high class seperti itu di satu sisi uh, di sini uh, sedih sekali. Saat ini di Indonesia uh, pemerintah masih terapkan kebijakan subsidi. Dan satu waktu mungkin subsidi dicabut dan kami tidak ingin masyarakat dia terlena dengan uh, subsidi. Dan karena itu dia harus mulai berpikir tentang pemanfaatan sumber-sumber daya yang berasal dari lingkungannya. Across Sumba, people even in the cities live close to animals. And this is another source of clean energy, or not so clean. Dengan reaksi yang uh, otomatis di dalam reaktor biogas, anaerob, uh, bakteri uh, mereaksikan itu dan dia menghasilkan gas. The, uh, gasnya itu dari reaktor biogas itu di alirkan sampai ke dapur jadi seperti sistem keran air begitu ya okay. dan sampai di sini tinggal kita nyalakan saja kompor biogas ini langsung bisa kita manfaatkan begitu jadi kita buka gasnya seperti keran air jadi ini kita buka terus kita nyalakan The Indonesian electricity company is promising that by as early as next year they will be turning off the diesel generators and be using 100% renewable energy in half of the island. Kita sudah di sini untuk tahun 2013 ini target saya untuk Sumba bagian barat itu sudah tercover non BBM. Jadi PLT itu hanya untuk backup saja. Nah, terus nanti kita tinggal mikirkan lagi yang Sumba Timur sini. The majority of people in East Sumba are using solar power, but maintenance is proving to be a challenge. The villages in Sumba are spread out and the roads are poor, and local knowledge about how to fix the solar lights is low. Perjalanan awal itu ganti ini hari, eh, rusak ini hari, pagi pergi lapor, hari berikutnya dapat sebenarnya ganti itu, begitu. Tapi sekarang kita sudah lapor ulang-ulang juga, tidak juga. But the community is happy with the television that they received as part of the government's solar power rollout. It's running 24-7. When solar was installed in this village, these children have now got a view to a very different world. Just a year ago, and now they're able to see what's taking place far away in the capital, Jakarta, and watch their favourite cartoons and football. Yeah. Pentingnya berita kan lihat perkembangan di pusat sana kan apalagi dekat-dekat pemilih ya kita bisa tahu mana yang harus dipilih dan tidak itu kalau milih kemarin hanya dengar-dengaran kalau <laughs> sebelum ada ini hanya dengar-dengaran itu yang bagus ya ikut-ikut dan jadi ini bisa lebih tahu langsung mana yang bagus dan tidak. But the television is also creating some new problems. Yang dulu tidak pernah nonton televisi, sekarang mereka nonton dan belum apa tertib waktu. Karena baru nonton mereka nonton sampai pagi. Besoknya tidur. Tadi ini koperasi juga sudah mulai mensosialisasikan untuk uh, untuk mereka supaya menggunakan waktu yang sebaik mungkin. There's also hope that through renewable energy, people will also be able to educate themselves about the world. Internet, misalnya, masyarakat masih awam. Mungkin nanti kalau arus listriknya lebih besar, jadi di sini bisa dibuka usaha internet atau apa, sehingga masyarakat juga bisa banyak belajar dari sana. If the Sumba Renewable Project is a success, many around the world will also be eager to learn from the community here.